Hola a todos, y bienvenidos a una nueva clase, el día de hoy, aprenderemos a cómo usar el verbo get, algo que a muchos les cuesta trabajo, pero en realidad es muy fácil de usar y entender, y hoy te voy a enseñar cómo. Así que si quieres saberlo, empecemos. Lo primero que debemos saber, es que get, es un verbo con muchos contextos, y esto es lo que lo puede hacer confuso algunas veces, así que veamos cómo podemos identificar el contexto en que lo vemos. Si vemos get, más, un adjetivo, está expresando un estado. Por ejemplo, Get tired. Get tired. Get angry. Get angry. Get sick. Get sick. Como vemos, estos ejemplos en español hablan del estado de nosotros o de alguien más. Pero aún existen más, como get, de obtener, que lo usamos para decir que obtuvimos algo, por ejemplo. Get a job. Get a job. Get money. Get money. Get a house. Get a house. Get a car. Get a car. Otro uso es similar al anterior, pero usamos recibir de que alguien nos dé algo. Get a letter. Get a letter. Get a reward. Get a reward. Get punished. Get punished. I got my passport last week. I got my passport last week. I got some bad news today. I got some bad news today. They'll get their exam results through the post. They'll get their exam results through the post. What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? Otro contexto sería el de llegar a un lugar, que lo usamos cuando está el verbo to get, más la expresión de un lugar. How are you getting home tonight? How are you getting home tonight? What time will we get there? What time will we get there? When did you get back from New York? When did you get back from New York? Will you get here tonight? Will you get here tonight? El siguiente lo podemos usar para atender el teléfono, la puerta, entre otros, y a eso se refiere a atender o contestar. Can you get that call please? Can you get that call please? Someone is in the door, can you get that? Someone is in the door, can you get that? My mom will call, could you get that please? My mom will call, could you get that please? Por último, veremos el contexto que puede incluir hacerse, volverse y ponerse. It is getting dark. I think we should leave soon. It is getting dark. 
I think we should leave soon. Mary got mad at me when I told her the news. Mary got mad at me when I told her the news. Mr. Andrews is wearing a wig because he got bald. Mr. Andrews is wearing a wig because he got bald. This is not important, take it easy, don't get so upset. This is not important, take it easy, don't get so upset. Eso fueron todos los contextos que get puede tener, y finalmente veremos tres frases con cada uso solo para repasar. Get tired. Get tired. Get angry. Get angry. Get sick. Get sick. Get a job. Get a job. Get money. Get money. Get a house. Get a house. Get a letter. Get a letter. Get a reward. Get a reward. Get punished. Get punished. How are you getting home tonight? How are you getting home tonight? What time will we get there? What time will we get there? When did you get back from New York? When did you get back from New York? Y eso fue todo por la clase de hoy, en esta ocasión solo vimos el verbo en presente, pero si te gustaría verlo en otros tiempos, déjamelo en los comentarios, y también qué otras palabras te gustaría ver por el canal. Sin nada más que decir nos vemos en la próxima.